ഇത് പരുപ്പ് പോലെയാണ് അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ കടലപ്പരുപ്പ് വേവിച്ച് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് നിമിഷം കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ശർക്കര ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര അഞ്ചച്ച എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏലക്ക പൊടി പിന്നെ അത് തൊട്ട് പേട്ടാൻ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കണം നെയ്യിലും ഉണ്ടാക്കാം ഒരു നാല് പരുപ്പിന് കാ കിലോ ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിറക്കണത് അതിന് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇത് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മുക്കാൻ പോലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ കുക്കറിലോ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റീം വെക്കുക ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ പോകും കുക്കറിന് ഇപ്പോൾ മാവ് കുഴയ്ക്കാനുള്ള മൈദ അര കിലോ മൈദ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഒരു ബോളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ പിന്നെ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിര പാകത്തിന് കുഴയ്ക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് കുഴയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കുക പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റോ വെച്ചാലും നന്നായിരിക്കും ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴക്കണം കുഴച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കണം കുക്കറിൽ നമ്മൾ വേവിച്ച കടലപ്പരിപ്പ് നോക്കണം ഈ പരിപത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അരയ്ക്കണം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കണം വെള്ളം പാടില്ല ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാവ് കാച്ചാനുള്ള പാത്രം വെക്കുക ആദ്യം ഇത്രീ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ശർക്കര അരിയണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരപ്പാവ് നല്ലോണം ആയി ഇതിൽ അരച്ചു വെച്ച പരിപ്പിടാൻ പോവാണ് എണ്ണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പരത്തണം നല്ല വേഗം കിട്ടുള്ളൂ കടലപ്പരിപ്പും കൊണ്ട് നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ലേ അതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആദ്യമേ പരത്തണം ഇത്തിരി നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ എന്താ നമ്മളെ തുള്ളു വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നെയ്യ് പറ്റില്ലയെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യാം അതും നന്നായിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും നെയ്യാണ് ഏറ്റവും ഗുണം നെയ്യ് ഒഴിക്കണം ഒഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നന്നായിരിക്കും ചെയ്യും നല്ലൊരു ചുവപ്പ് കളർ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇറക്കി വെക്കാം ഇത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ പൊള്ളയ്ക്കണ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വരണം എന്നാൽ നന്നായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്താ ഇതുപോലെ വരണം നല്ല കളർ വന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം പൊളി ഇത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ തിന്നാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ വളരെ ന